ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ മോഡ്സ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാൻസിൽ കാണുന്നുണ്ട് അസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ പ്ലാൻസ് ആർ ഒബ്ടൈൻ വിത്തൗട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് സീഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ന്യൂ പ്ലാൻസ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് എന്നാണ് ന്യൂ പ്ലാൻസ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റെമ്മ് റൂട്ട് ലീഫ് ബഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് എന്ന് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അസെക്ഷൽ മോഡ്സ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതേപോലെ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതുണ്ട് അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലാതെയുണ്ട് സ്പോഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലവർ ആണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പ്ലാൻസ് ആർ ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം സീഡ്സ് അതായത് അവിടെ സീഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സീഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സീഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ പ്ലാൻസ് arrive as a result of fertilization that is sexual reproduction okay appo nammal parnu flower aanu main part adhaid reproductive organ ennu parnu flower inde parts idakke ellavarkkum ariyunnadayirikkille stigma style ovary idana nammalde pistil ennu parayunnathu female reproductive part പിസ്റ്റിലാണ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് പിസ്റ്റിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റിക്മ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഓവറി അതേപോലെ സ്റ്റേമൻ ആണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആൻഡോർ ഫിലമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും സ്റ്റേമൻ്റെ പാർട്സാണ് ഓക്കെ ദെൻ പിസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പൊള്ളൻ ട്യൂബ് ദെൻ പെറ്റൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പെറ്റൽ അതേപോലെ റെസെപ്റ്റക്ക് സെപ്പൽസ് പെഡിസൽ പെഡിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ പിടി ദെൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രീൻ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് സെപ്പൽസ് റിസെപ്റ്റക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ല ഫ്ലവറിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് റിസെപ്റ്റക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഓവ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള അറകളെയാണ് നമ്മൾ ഓവ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ലോബ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി പോക്ക് പൊളിച്ച് നോക്കി അറിയാം അതിൽ അഞ്ച് ലോബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ആ ലോബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എതളുകൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലവർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആൻഡ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനും അതായത് പിസ്റ്റിലും സ്റ്റേമനും ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഫ്ലവറിൽ കാണുന്നതാണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെമ്പരത്തി തന്നെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൽ ഡറ്റ്യൂറ ഉമ്മം അതിൻ്റെ പ്ല ഫ്ലവറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടും സെയിം ഫ്ലവറിലാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവറിലാണ് അതായത് ആൻഡ്രീഷ്യം ഗൈനീഷ്യം സെപ്പറേറ്റ് ഫ്ലവറിൽ കാണുന്നതാണ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പപ്പായയുടെയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ മത്തനും കുമ്പളനും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ഫ്ലവറിലും നമുക്ക് കായ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ ഗൈനീഷ്യം ഉള്ള ഫ്ലവറിൽ മാത്രമേ കായ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്റ്റേമൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് അത് മെയിൽ ഫ്ലവറാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പറഞ്ഞു റി
അതായത് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെയിൽ ആൻഡ് തുറന്ന് ഫീമെയിൽ സ്റ്റിക്ക് മെയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിലേക്ക് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടും ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേമ് എന്ന് പിസ്റ്റിലേക്ക് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പോളിനേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന് കുറേ ഏജൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടുകൾ പൂമ്പാറ്റകൾ അവരുടെയൊക്കെ കാലുമ്മൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേമൻ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പിസ്റ്റിലിൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷനും ഉണ്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷനും ഉണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഫ്ലവറാണ് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റേമൻ അതിൻ്റെ തന്നെ പിസ്റ്റിലേക്ക് ഇത് വിഴുന്നത് അതായത് സ്റ്റേ ആ രണ്ട് ഒരേ ഫ്ലവറിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പൊളൻസാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പിക്ചർ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് തമ്മിൽ അത് സെയിം പ്ലാന്റത്തെ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സിലത്തെ ആവാം ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് പോളിനേറ്റിൻ ഏജൻസ് എബയോട്ടിക് ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് ഉണ്ട് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വിൻഡും വാട്ടറും നമുക്ക് കാറ്റിലൂടെ പറന്നു പോവാം അതേപോലെ വെള്ളത്തിലൂടെ പൊളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് മാമൽസ് ഇതെല്ലാം ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബേർഡ്സ് വഴി അതേപോലെ തേനീച്ച അങ്ങനത്തെ ജീവികൾ വഴി ഇൻസെക്ട്സ് വഴി റെപ്റ്റൈൽസ് വഴി വരാം അതേപോലെ മാമൽസ് വഴി ഒക്കെ നമുക്ക് പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് പോളിനേഷൻ ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സീഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സീഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റേം എന്ന് പിസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി പൊള്ളൻ ട്യൂബിലൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അതിൽ ഓവ്യൂളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പൊള്ളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഗ്യാമേറ്റ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ദൻ അത് സീഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീഡാണ് നമ്മൾ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടൊക്കെ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീഡാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ സീഡ് പറഞ്ഞു സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഫ്രൂട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടും അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് കോമ്പോസിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് എന്നും കൂടിയും പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡ്രൈ ഓർ ഫ്ലഷി ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ റൈപ്പനിങ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ഓവറി വിത്ത് ഓൺലി വൺ പിസ്റ്റിൽ അതായത് ഓൺലി വൺ പിസ്റ്റിലുള്ള ഓവറിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാം ഫ്ലഷി ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പേരുകളൊന്ന് നോക്കി പോവാം അക്കീൻ ബട്ടർ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ബ്രസീൽ നട്ട് കാരിയോപ്സിസ് വീറ്റ് ഫൈബ്രസ് ഡ്രൂപ്പ് കോക്കനട്ട് ഫോളിക്കൾ മിൽക്ക് വീട് ലഗ്യൂം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആണ് ലഗ്യൂമും കാരിയോപ്സിസൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പി ബീൻ പീനട്ട് ലൊമൻറ്റ് ലൊമൻറ്റ് നമ്മുടെ തൊട്ടാവാടിയുടെ ഒക്കെ പൂ പൂ ഫ്രൂട്ട് ലൊമൻറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നട
പിയറുമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടാണ് എൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഓർ എറ്റോറിയോ എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ അതിന് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം എ ഫ്ലവർ വിത്ത് ന്യൂമറസ് സിമ്പിൾ പിസ്റ്റിൽസ് ന്യൂമറസ് പിസ്റ്റിൽസ് ഉള്ള ഒരു ഇതെന്നാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റാസ്ബെറിയും സ്ട്രോബെറിയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ അറിയാലോ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് വൺ ഫോംഡ് ഫ്രം ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂട്ടം ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒരു ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈച്ച് ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫ്രൂട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഫ്ലവറും ഓരോ ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതെല്ലാം പാടെ ഒരൊറ്റ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാലോ പൈനാപ്പിള് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ പൈനാപ്പിൾ എഡിബിൾ ഫിഗ് മൾബറി ഒസാജ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ഇതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീഡ് ഡിസ്പോസൽ ആണ് സീഡ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് വിൻഡ് എക്സ്പെൽഷൻ ആനിമൽസ് വാട്ടർ അപ്പോൾ വിൻഡ് വഴി സീഡ്സ് ഡിസ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൽഷൻ ബേസ്റ്റിങ് വഴി ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്ന സീഡ്സ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് വഴി നടക്കുന്നതുണ്ട് അതേപോലെ വാട്ടർ വഴി നടക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതാ എക്സാമ്പിൾസ് വിൻഡ് വഴി നടക്കുന്നതാണ് ഡെൻഡലിയോൺ മാപ്പിൾ ട്രീയുടെ മിൽക്ക് വീട് ഇതൊക്കെ വിൻഡ് വഴിയാണ് ബൈ അനിമൽസ് വഴിയാണ് ബഗർ ടിക്സ് സൺബ ബ്ലാക്ക് ബെറി അതായത് അനിമൽസിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന സീഡ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ടർ വഴി ലോട്ടസ് കറ്റയിൽ അതേപോലെ കോക്കനട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടന്നിട്ട് ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്ന സീഡ്സ് ബൈ ബേസ്റ്റിങ് ആണ് വയലറ്റ് ജെൽ വീട് വിച്ച് ഹേസൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാത്തതാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നമ്മളുടെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ബേസ്റ്റിങ് വഴിയാണ് ഡിസ്പോസൽ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സീഡ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്നും അങ്ങനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്